안녕하세요 제이전입니다 이게 이승이고 이게 조승이다 그 중간에 삿된 자들에게 얼핏 보면 현실처럼 보이겠지만 술진 전묵은 요괴들의 지여 놀이소다 신들도 함부로 발을 들이지 않는다는 삿된 자들의 길 여기서는 자신이 신이라던 장산범을 산신의 자리를 탐하였다 산신이 되고 싶었던 장산범을 공주를 그쪽 세상에서 데리고 돌아오려면 결국 서로가 서로를 구해야 한다는 걸 타리파가 했던 말처럼 스스로 깨닫게 되면서 나 이연은 이 검으로 무슨 일이 있어도 니들을 지킬 거야 나 홍주는 연희야 무영이를 위해서 이 칼에 수백 수천의 피라도 묻히겠습니다 난 아무것도 아무도 배지 않고 너희를 지킬 수 있으면 좋겠어 어릴 적 서로가 서로에게 했던 다짐이 맹세하자 우리 무슨 일이 있어도 서로를 지켜주기로 장산범에 홀려 장산범의 신부가 되어버린 홍주를 난너 때문에 돌아왔어 난너 때문에 살아있어 내가 죽어도 너는 꼭 살아야 돼 홍주야 돌아와 우리 그때 같이 가자 언제나처럼 우리 셋이 함께 장산범의 소나기에서 풀려나게 하면서 감히 나를 꼭두각시처럼 부렸단 말이지 열받은 홍주가 던진 칼에 무영이 찔러 넣은 칼에 이연이 박아버린 칼에 우린 셋일 때 절대로 적은 적이 없어 장산범 죽이기에 성공을 하는 산신지였습니다 연희는 어찌 돌아오려 이연님한테 명주실 달아놨어요 이랑님이 실타를 치고 있고 길을 열어놨어요 이 미친놈들 거기다 삿된 자들의 길과 이승을 연결시키면서 명주실을 놓치면 돌아오는 길이 사라진다 이학님은 안 놓으실 거예요 절대 형의 무사 귀환을 기다리던 랑이 또한 위기를 맞게 되지만 난왜 이걸 놓지 못하는 걸까 인간으로 살든 여우로 살든 그건 네 맘인데 이거 하나 명심해라 꼬맹아 스스로를 구원하지 않는 놈한테 구원 같은 건 없단다 인간 어미에게 버림받은 내 손을 잡아주었던 그 손이 짜증나게 따뜻해서 나는 이게 이연이랑 연결된 마지막 고리같이 느껴졌다. 끝끝내 그 명주실을 놓을 수 없었고 약속했잖아. 넌 내가 지켜준다고. 때마침 찾아온 인어 아가씨의 능력으로 위기를 모면할 수 있었죠. 은호와 홍주를 구해 이승으로 향하던 길을 함께하지 않은 무영에 이연은 삿된 자들의 길에 남게 되는데 장산범을 불러들인 게 너였어. 네가 홍백탈이지. 아니길 바랬는데 너만은 아니게 의심이 확신이 되어버린 영과 난너 때문에 모든 걸 잃었어 내 가족도 친구도 내가 다스리던 산도 그리고 내 자신까지도 자신의 몸을 회복한 무영의 남탓은 여전히 진행 중이었고 천살 넘게 먹고 남탓만 하는 놈들 진짜 별로야 누구 하나 죽어야 하는 상황에 라운드 1이 펼쳐지나 했는데 건드리지 마라 죽인다 이승으로 돌아오지 않은 형 찾아 랑이가 삿된 자들의 길에 발을 들이면서 업신이 준 북두칠성 점의 도움 없이 1938년으로 돌아올 수 있게 되는데 말이죠 내 동생 털끝 하나만 건드려봐 우리 형은 난도 지내놓고 꼴에 둘이 형제라 이거지 무형의 심만 더 상하게 되어버리고 넌 말이야 백년도 채 살지 못하고 죽어 네 형을 대신할 재물이 되어서 평생 실컷 이 욕만 당하다가 죽는 거야 무영이 때문에 의심이라는 싹이 스멀스멀 자라나기 시작하는 랑이에 점점 불안해집니다. 1938년의 랑이에게는 행복만, 로맨스만 가득하기를 바랬는데 자신이 죽는다는 걸 알게 된 랑이에게 또다시 아픔이 시작될까봐 말이죠. 니들 4대 산신을 뽑는 그날 무슨 일이 있었던 거야? 뭔 짓을 했길래 우리 사이가 박살이 났냐고. 내가 죽였다. 무영이 형을. 두 분은 제일 친한 친구였잖아요. 근데 친구 형을 왜 죽인 겁니까? 무슨 일이 있어도 서로를 지키자고 맹세했던 연애 선택은 내가 분명히 기회를 달라고 했지 형이 그럴만한 이유가 있을 거라고 무슨 이유에서인지 4대 산신 선발 대회에서 후보자들을 죽이기 시작한 무영이 형이 무영에게 칼을 휘두르기 시작할 때 그게 그날 천무영을 지킬 수 있는 유일한 길이었고 무영의 형에게서 무영을 지키는 것이었고 뭔가 잘못했어 이건 아니야 뭐 때문에 무영의 형이 돌변한 것인지 무척이나 궁금한데 말이죠 조선의 정신을 뿌리째 뽑아야 한다. 장산범 잡자마자 일본 요괴 스토리가 시동을 걸기 시작하는군요. 일본 요괴들의 조선 잡신들과 요괴 생체 실험은 일본 요괴 용병단까지 스카웃을 하면서 계속되고 있는데 뭉쳐야 무적인 산신지들이 다시 갈갈이 찢어져 가는 듯하고 무형의 말에 흔들리기 시작하는 랑이 다시금 영과 거리 두기에 들어가는 듯하고 죽은 형 살려내기와 야차는 무슨 관계가 있는 것인지 몸을 완전히 회복한 무영이 야차를 경성해 풀면서 큰 혼란이 오는 듯하고 그 와중에 연희는 랑이 수명 연장을 위해 독각기와 내기를 하는 듯하고 후반전에 접어든 구미호전 1938은 여전히 사람을 홀리는군요.